sitten aika, aika raskas sellainen, eli tämmöinen legendaarinen kokoelma kuin LucasArts Classic Adventures, eli sisältää nämä Lukasin 80-luvun no ja vuoden 90 muutamat hitit, eli alkaen Maniac Mansionista, sitten Zack McCracken, uh, Indy kolmonen ja Lumia Monkey Island. Five award winning games, niin kuin todella sanotaan. Ja siellä on, oho, hupsista. <laughs> siellä on tota, jokaisesta pelistä jonkinlainen tota, noin, nyt vähän tosta. Jokaisesta pelistä on vähän jotain pientä tota, kuvausta. Tota, saisiko siitä jotain vähän tarkempaa? Maniac Mansion, Scoomista, Classics Game Engine, Ron Gilbertia ja Winnikin Garyä, Zackia. Zackista ei ole tullut vastaan ihan niinku tämmöstä pahvista laatikkoa oikeastaan itellä ikinä. Itse tutustuin koko peliin tämän rasian myötä. Siellä on Indy. Indy, joka on... Oli kans kyllä aikanaan todella, siis, ja VGA-versiosta kuvat, niin kyllä se on, se on hieno peli edelleenkin. Loom ja Monkey Island, joka tuossa onkin jo to- omassa rasiassaan ollut. Mutta ruvetaan katsoa, mitä tämä aski on syönyt. Katsotaan, onko se tarkennetaan vielä pikkasen noin. Noin, okei, aloitetaan sitten. Täällä on diskettejä. Oltais nyt 1, 2, 3, 4, 7 diskettiä. Kaikki on tallella. Toimivuudesta ei ole mitään kärryä, mutta muistan kyllä, kun aikanaan sain tämän nipun käpälääni, niin kyllä siinä kädet tärisi, tärisi kun näitä rupesi koneeseen tuikkaamaan. Tämän sain joskus tosiaan aikanaan uutena isukilta tämän laatikon ja se oli kyllä onnellinen päivä minun lapsuudessa. Terveisiä vaan papalle. Tässä olisi tämmöinen, tämmöinen jonkinlainen, ää, mikähän tämä sitten lieneekään. Jäsenyys tai se Prodigy Series, eli nämä oli ilmeisesti tässä niinku suoramarkkinointia, että... Lähetetään tämmöisiä kupon niin kuin listoja himaan ja sieltä voi sitten tilailla kaikenlaista. Nämä oli jossain vaiheessa ihan Amerikan maissa ihan suosittuja kiinni. Mutta tämä on silleen, että tämä ei tästä nyt itselle ihan heti kättelyssä selviä, että mikä tämä on. Ja enpä ole tätä ikinä sen kummemmin selailukka. Sitten... No niin, tässä saa <tilaus> tilauslappurainen, että saisi tuon The Adventure-lehden... Kotia ihan ilmaiseksi lähettämällä tämän kupongin. Siellä on rakas, jäsen, rakas asiakas. Kiitos kun nostit yhden peleistämme. Ja siellä on tota niin. No kyllä ne aika paljon kaikenlaista tietoa. Viisi lempipeliä niin ikinä. En ole täyttänyt näitä. No. Ja sitten on tämä melko tuhti manuaali. Siinä on Lukasin siihen asti tehdet pelit, eli vuoteen 1992 saakka veitävät läntikset. Joo, tämä on siis tullut niin kuin, mä oon varmastikin 92 vuonna tämän kyseisen, koska tämä oli just ihan uusi täältä myyntiin jossain postimyynnissä muistaakseni. Pelit lehden kautta varmaankin. Manuaali, siellä on vähän liimaukset alkanut pettää ja tätä on nimittäin selattu, koska täältähän siis löytyy läpipeluohjeet näihin eri peleihin. Tämä on Monkey Islandin manuaali, on tuttu. Täällä on ilman <laughs> sitä värikoodausta nämä tota niin, New Chemit. Zack McCrackenillä on manuskat siinä. Ja siinä oli myös samantyylinen monta sivua. Niin tämä osuus oli kyllä Zack McCrackenissa aivan saakelin tärkeä, koska... Ihan mahoton pelihän se oli paikoittain pelata läpi. Esimerkiksi ne sokkelot, mitä siellä oli, niin ei saasta ihan kauheita. Niin tätä kyllä tuli selautua ahkerasti. Koitin niin paljon pelata kuin pystyy, mutta, tota, niin, mutta tota, ei kyllä kaikkea keksinyt. Tämä oli pelissä tärkeä esine, kun livahdettiin niitä alienia tukikohtia. Sitten onkin Indy. No, eipä... 
siinä on kans tota niin... Henry Jonesin... Joo, täällä on siis tää niin kun Grail Diary, eli tämä... Henry Jonesin päiväkirja kirjoitetusmuodossa. Tätä tarvisin itse pelissä, kun siellä tuli niitä vinkkejä, että millainen se graali on. Ja täältä piti vähän niin tsekkaa, että mitä se pitää sisällään. Sitten on tälleen niin kuin minä muodossa kirjoitettu läpipeluohje. Joku pelisuunnittelija alko, niin kuin aloitti uransa kirjoittamalla näitä ja sitten siirtyi siitä pelisuunnittelijaksi. Sierralla esimerkiksi ainakin toi Shan, Lorelei Shannon muistaakseni. Sitten on Luumi. Tämä oli kyllä upea tämä luumin tämä käyttöliittymä. Siinä oppi vähän nuoteista. Nuoteista pienen tosi vaikeammalta se piti korva kuulolla mennä. Ai ai. Voi hyvänen aika. Täällä on meikäläinen omin pikkukäpälin kirjoitellut sointuja ylös <laughs> pelin edetessä. Ei ole mennyt ihan, ihan putkeen kaikki täällä. Aika muista. Jälleen läpipeluohje. Tosin Loom taisi olla semmonen, että siinä ei paljon tarvinnut tähän turvautua. Ja sitten viimeisenä on Monkey Island. Monkey Islandin läpipeluohjeet. Ihan kohtelijasta laittaa nämä tähän mukaan, koska kyllä ne tiesi siinä vaiheessa, että ei näin, jengi jaksa näitä välata läpi, jos ei ole vinkkejä. On täällä toki tämmönen hintlainikin, mutta tää oli muistaakseni Monkey Island kakkosesta tää ku. Mut joo, ja muihinkin peleihin löytyi sitten tommosia tukilinjoja ennen internettiä. Aivan mahtava muistojen laatikko, sieltä löytyi kyllä niin kuin uskon, että tää, nämä pelit on kolisee monelle, jotka on aikanaan pelejä pelannut. Jos mulla olisi vielä diskettiä, sen voisi sitä tsekkaa, että toimiiko nämä kiekot, mutta siis kiekot siksi, koska tuolla sisällähän on ne CD-näköinen muovikiekko, mutta... En minä nyt tohdi. En minä tohdi. Antaa sen jäädä sinne muistojen rasiaan. Upea rasia ja varmaan monelta katsojaltakin tai ainakin joiltain löytyy tää hyllystä ja paljon lämpimiä muistoja tähän liittyen. Seuraava onkin vähän double feature, eli Indiana Jonesia kolmosta ei löydy itseltä, mutta tämä sen sijaan löytyy, eli Fate of Atlantis. Ja... Tämä on nyt nimenomaan siis äh, tämä meemi, että mutta äiti haluaisin hampurilaisen, Mac, ham, Mäkkärin hampurilaisen, ja äiti sanoi, että meillä on hampurilaisia kotona, niin tämä on nyt se hampurilaisia kotona. Eli tämä on tämä Action Game-versio, no tarkentuskus noin, Action Game-versio tästä <laughs> Faith of Atlanticsesta, eli äh, no niin se on taas väärinpäin, eli Siinä on indyä, natseja, monstereita, magiaa, niin kyllä sitä hyvin nopeasti sit näkee, kun rasian saa käpälää, että hetkinen, ei se peli tältä näyttänyt, se alla Monte Carlossa. Tämä oli siis mun mielestä, tämä julkaistiin jopa Commodore 64, että tämä oli sen verran alkeelliseksi tehty peli. Ja ihan kauheahan tämä oli siis, sanotaan, että ehkä peli ne olisi voinut olla ihan okkin, jos tämä olisi julkaistu viisi vuotta aikaisemmin. Ihan, ihan saasta. Katsotaan, mitä se on syönyt. Tämä on kans meikäläisen vanha. No, tämä onkin näköjään. Tämä on tämmöinen läystäke. The Action Game. Vuosi on 1938. Ja... Tässä on siis niinku suurin piirtein sama tarina kuin tuossa Fate of Atlantis pelissä, mutta tota, en, tätä en kyllä pelannut ikinä läpi. Mä niin, niin armottomasti rasitti, kun olin kattonut, lukenut pelit lehdestä arvostelut, niin ei se tältä näyttänyt siinä pelit lehdessä. Tämä oli sellaista niin mielipuolisen puuduttavaa turpiinvetoa, että mentiin ympäri kasinoa ja hakattiin jengiä ja jotain suklaanpaloja etittiin, niin kuin, että ei saakeli. Ja sitten tämmöisellä ihmeellisellä Koodikiel, ei, 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 yäk, yäk, yäk. Mutta olkoon tämäkin nyt tämmönen kuriositeetti ajan kätköissä ja siinä sitten kahdella disketillä tämä peli oli. Joo, aivan täydellistä ajahukkaa oli tämä. No niin, meniks ne? No ne meni just väärinpäin. Ajan on täydellistä ajahukkaa, mutta sen sijaan tämä pääruokalaji, eli tämä <todellinen>, todellinen 
aito ja alkuperäinen Indiana Jones, niin tämä sen sijaan oli The Shit, eli tämä taitaa olla vielä, no olen mä kyllä taitavasti nämä paketoinut. Tämä taitaa olla peräti meikäläisen alkuperäinen oma kappale. Siellä on vähän niin kuin toi kaupunki ajoa tuolla ympäri Monte Carloa. Tämä jo osuus on parempi kuin se seikkailu tai se toimintapeliversio. Sitten ollaan Atlantiksessa ja Saharassa vedettiin Witspolulla muistaakseni tota, tätä kuumaailmapalloajelua. Natsisukellusvene on siellä Atlantiksen etsinnässä. Joo, kyllä. Tämä, tämä, on, tämä on kyllä yksi parhaita seikkailupelejä ylipäätänsä. Mä ehkä jopa, en mä tiedä, onko tämä paras, mutta niin jos se, joku seikkailupelaus kiinnostaa, niin tämän parempaa aloituspistettä on vaikea kuvitella. Ja siinä on heti kättelyssä Hintbook, eli mukana tullut jo tämmöinen läpipeluohje. Nämä myytiin jossain vaiheessa, näitä myytiin erikseen. Sitten täällä on näitä kaikenlaisia hassutteluita joissain kohdissa jossa niin kuin, että ne oli lisätty sellaisia juttuja, mitä ei itse pelissä ollutkaan, mutta hauskasti tämä oli tämä, että niin kuin, siinä ei suoraan kerta sitä vastausta, vaan että jos, ei, jos haluaa vaan vähän niin kuin vinkkiä, niin voi lukea noin yksi kerrallaan, että vasta sit lopussa se kerrotaan, että mitä todellakin pitää tehdä, että pääsee eteenpäin. Ja paksu läpyskä, koska tässä tosiaan on, niin kuin, no siinä on kuvailtu, että miten tämä reissu, reissu kulkee niin kuin eri, Esimerkiksi tuolla Witch-polulla, missä on vähän vaikeampia putslet. Sitten on jälleen kerran yritetty tehdä vaikeaksi tämä, tämä, tämä kopiointi. Eli tämä on ensinnäkin näin tumma, että kopiokoneet, tuossa on niin kuin noin kohokirjaimet, on tuollain valoherkkiä, mutta kopioidessa ei niin hyvin onnistu. Ja noita on ihan hirvittävä määrä. Siinä on kaikki aakkoset ja numerot ja moneen kertaan ja rasioita, tai noita luukkuja on paljon, että... Kyllähän siinäkin taas joutuu vaivaa näkemään, jos piratoida halusi. Ja moni näki toki. Ja siinä on manuska, jossa on jotain, kans jotain kopiosuojausjuttuja tuolla ylhäällä muistaakseni noin. Että kyllä se oli moneen paikkaan soviteltu. Ja kyllä tämä oli tosi hyvän näköinen peli kaiken kaikkiaan. Siis tämä on kyllä suorastaan yksi parhaita. Että tässä ei ole niinku sitä huumoria ihan niin paljon kuin... Monessa muussa, mutta ei sitä suinkaan unohdettua tässäkään. Ja IQ pointsit. Joo, kyllä. Tämä on aivan mahtava. Aivan mahtava. Siellä on vähän niin kuin lähdekirjallisuuttakin näyttäisi oleva. Näistä voi aloittaa ihan oikeita kirjoja Atlantikseen liittyen. Ja siellä on Al Barwood ja Noah Falstein. Al Barwood oli Hollywood-mies, joka oli Lukasin kavereita ollut aikana 70-luvun puolella vielä. Lähti vähän omille teilleen, mutta ei oikein menestynyt sitten Hollywoodissa, mutta kuitenkin siellä vaikutti sen verran, että hänen nimi painettiin tuohon kanteen ihan erikseen. Aivan mahtava peli ja <laughs> seikkailupelinä nimenomaan ei siinä toimintaversiossa, se oli ihan kamala. Tämä on loistava. Seuraavana onkin vuorossa, jos mahdollista, niin vielä huonompi Indiana Jones-peli kuin se Adventure Game, eli Indiana Jones Desktop Adventures, joka on vähän enemmän sellainen ohjelmalelu kuin peli oikeastaan, eli kirjaimellisesti miljardeja mahdollisia pelejä tässä kuvaillaan. Niin, no, teknisesti kai näin ehkä onkin. Windows 5 julkaistu, olisiko tässä julkaisu vuotta? 96 näyttäisi olevan tuolla alan nurkassa, joo. Peli näyttää tässä kuvissa niin kuin tosiaan tämmöiset niin kuin ylhäältä päin kuvatulta kevyet seikkailulta. Eli tämä oli vähän tämmöinen niin kuin Roguelike tyylinen, että se teki nämä seikkailut niin kuin vähän niin nethack kumppanit tyyliin. Niin tämä oli kyllä... Mä, mä en muista, kokeilinko mä tätä kyseistä, tätä Desktop Adventures. Tämä ei ole siis mun mielestä ainakaan mun oma kappale ollut, mutta tämä oli ihan hirveän huono. 
yhden pelin oli pelannut, niin oli pelannut kyllä kaikki. Eikä se yksikään kovin ihmeen. Mutta no, sanotaan, että niistä miljardeista siellä saattoi olla yksi tai kaksi hyvää joukossa. Jos olet eri mieltä, niin laita ihmeessä kommentteihin. Tästä, no niin, just. Kyllä, kyllä. Muove... <laughs> Muoveissa on, että pysyy tämä klassikko kondiksessa. Manuaali löytyy. No se on, se on kokonaista yhden... Yhden aukeaman kokonen. Any questions? Why did you make this game? Se on, that's my question. Ne on takuut. Ja vuonna 96 julkaistu peli mahtuu yhdelle disketille, niin kyllä mä väitän, että se peli olisi voinut jäädä tekemättäkin. Joo, laitetaan ne takas tonne muoveihin ja to, leikitään, että tätä ei ole ikinä tehty tätä peliä. Myös tämmönen Star Wars-versio tästä oli muistaakseni joku Joda. Adventures tai joku tällainen, mutta ihan samaa saastaa se oli kuin tämäkin. Ei, ei, ei jatko sitä näkkiä pois. Siellä on Lukasartsin nimi. <laughs> ai, ai, ai. 